Hallo zusammen zu diesem neuen Video und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe tatsächlich das Lego Nintendo NES abbekommen. Ich habe es mir um 0 Uhr am 1. August tatsächlich bestellt und das hat auch funktioniert. Ähm, habe sofort eins gekriegt und jetzt hat es eine Lieferzeit von, also der erste war glaube ich ein Freitag und heute ist Dienstag. Am Dienstag habe ich das jetzt bekommen. Und ja, ich habe gedacht, zum einen packe ich das jetzt erstmal aus und dann würde ich jetzt auch anfangen, hier mit euch zu bauen. Ich muss dann aber später gucken, in welcher Form ich daraus ein Video mache. Auf jeden Fall lasse ich die Kameras mal komplett mitlaufen bei dem Bau. Und dann kann ich ja immer noch hinterher entscheiden, ob äh, man das irgendwie zeitraffermäßig macht oder wenn ihr wirklich Bock habt, das komplett zu sehen, wie das gebaut wird, dann auch herzlich gerne sozusagen, aber es wird natürlich ein paar Stunden dauern. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach erstmal rein sozusagen, beziehungsweise erstmal rauf, uns erstmal den Karton an. Für mich ist das eben was ganz Besonderes, weil ich bin ein eingefleischter Nintendo-Fan. Ähm, seit ich Kind bin, seit ich denken kann, habe ich mit Nintendo zu tun. Also, was heißt seit ich Kind bin? Ne? Ich bin Baujahr 81. Da gab es Nintendo in der Form noch gar nicht. Aber ich sag mal so, die Anfänge habe ich halt mitgemacht mit Game Boy und Super Nintendo. Das waren so meine ersten Nintendo-Berührungen. Insbesondere der Game Boy. Da habe ich wirklich äh, ja, ganz viel Zeit mit verbracht und den fand ich auch einfach mega cool. Das war das Spielzeug in den 90ern sozusagen. Diese Konsole, das Nintendo Entertainment System, hatte ich persönlich nicht. Ähm, ich hatte dann schon gleich den Nachfolger, das Super Nintendo mit Super Mario World, äh, das ist ein ganz tollen Spiel. Und die Konsole besitze ich heutzutage, aber eher aus Retro-Gründen sozusagen, aus Sammler-Retro-Gründen habe ich die Konsole. Und Nintendo hat ja vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist das jetzt her, drei Jahre oder sowas um den Dreh, hat Nintendo ja das ähm, NES als Mini-Konsole rausgebracht, sodass man das in ganz klein ähm, auch auf dem HDMI-Fernseher spielen kann. Also die Konsole ist ganz klein, auf dem Fernseher kann man es in ganz groß spielen, aber so eine Mini-Konsole mit HDMI-Ausgang, die habe ich auch ähm, und die ist auch richtig cool und da gibt es dann mittlerweile alle möglichen Konsolen von, also auch das Super Nintendo und ähm, Sega Mega Drive gibt es, glaube ich, und was es nicht alles mittlerweile da gibt. Ne? Sogar ein Mini ähm, C64 gibt es ja und ja, ganz viele Dinge. Gut, gucken wir mal eben auf die Verpackung. Da fällt schon auf, es ist sehr dunkel gehalten in schwarz und hier links steht 18 Plus auf dem Karton. Lego hat jetzt eine neue Reihe quasi rausgebracht, die sich explizit an Erwachsene richtet. Also 18 plus, ne, volljährig. Ähm, und dieses Design soll wohl so viel bedeuten wie an Erwachsene gerichtet und eben nicht mehr an Kinder. Was bei mir voll ins Schwarze trifft sozusagen. Aber ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Lego hatte so eine 18 plus Reihe vorher nicht. Und eben neues Kartondesign. Ja. Und dann das erste gemeinsame Produkt neben, also sie sind zeitgleich erschienen, neben dieser Spielfigur, die es auch noch auf dem Markt gibt von Lego, wo man dann mit so einer Figur, die digitalisiert ist, quasi so Lego-Kurse abhüpfen kann. Das ist zeitgleich jetzt erschienen am 1. August, aber grundsätzlich ist es das erste Produkt mit einem Lego-Symbol obendrauf und Official Nintendo Licensed Product. Also was für eine Kooperation, das ist doch echt geil, Lego und Nintendo in einem. Und richtig cool, man hat hier eben einen Fernseher dabei, die Konsole, Controller und das Spiel. Und gerade dieser Fernseher, die Jüngeren unter euch werden das kaum noch kennen, ein Retro-Fernseher quasi, also ein Röhrenfernseher mit Einstellrädchen am Fernseher selbst und einer Antenne äh, und so klobig und so tief vor allen Dingen. Das kennen ja jüngere Leute gar nicht mehr. Es ist ja total verrückt. So, und dann drehen wir das Ganze mal um. Und richtig cool ist eben, ich muss mal gucken, dass das nicht so stark reflektiert. Das ist gerade nicht super gut möglich. Ja, ich versuche es mal irgendwie so, glaube ich, müsste es einigermaßen gehen. 
Richtig cool ist eben auch, dass das ein paar Funktionen hat. Also natürlich ist es ein schönes Modell, um es sich einfach hinzustellen und um es zu bauen und so aus Sammlergründen auch. Aber die geilste Funktion ist einfach, man kann hier an dem Fernseher an der Kurbel drehen. Hier ist das auch nochmal gezeigt. Und dann bewegt sich wirklich hier das erste Level von Super Mario. Ähm, Super Mario Brothers hieß das Spiel, glaube ich. Und ja, wie geil ist das denn? Ne? Also so ein, so ein Mario, virtuelles Mario-Spiel auf so einem Röhrenfernseher aus Lego gebaut. Finde ich eine total geile Idee. Kann ich kaum abwarten, in Wirklichkeit mit euch zu machen. Ja, dann gibt es den Controller, der soll Originalgröße haben und man kann wirklich das Spiel auch reinlegen, so wie es bei der Konsole auch ist, mit diesem Federmechanismus, dass man das so reinschiebt und runterdrückt und wenn man nochmal drauf drückt, kommt es so federmäßig wieder raus. Also schon sehr, sehr geil gemacht. Außerdem, was ich soweit weiß, besticht das Modell durch Prinz. Also Lego macht es ja in letzter Zeit leider zum Leid vieler, ähm, selten, dass die Steine bedruckt sind, sondern dass das mit Aufklebern gelöst wird. Und dieses Modell hat wohl fast ausschließlich alles bedruckt. Das heißt, ich gehe zum Beispiel hier davon aus, dieser Lego-Stein, da ist Nintendo drauf gedruckt. Es gibt ein paar Aufkleber, das gucken wir uns nochmal genau an. Ich glaube zum Beispiel hier auf dem Modul ist ein Aufkleber drauf. Aber das zu hören, dass hier hauptsächlich bedruckte Steine drin sind, ist doch wirklich super. So Leute, dann, es ist wirklich noch versiegelt, ich habe es noch nicht aufgemacht und genau das mache ich jetzt hier mit euch live on camera. Ich bin mega gespannt und habe voll Bock drauf. Ich mache das natürlich auch super vorsichtig, denn das ist auch, denke ich mal, ein bisschen Sammlerwert, wenn man das so behält. Also zumindest will ich die Verpackung in einem guten Zustand aufbewahren. Deswegen gucke ich mal, dass ich das hier einigermaßen vernünftig mache. So, ich denke mal ganz okay gelaufen soweit. Okay, als erstes ähm, sehen wir hier einen Karton, einen weißen. Mal gucken. Jo, recht großen Karton, wie ihr seht. Und dann sind hier Tüten. Oh, ganz schön schwer. Oh. So, eine Tüte ist runtergefallen. Das war's hier mit dem Karton. Den habe ich euch ja von allen Seiten gezeigt. Achso, vielleicht noch eine Sache. Ähm, es hat 2646 Teile, um das vielleicht auch noch mal zu erwähnen. Und es hat die Seriennummer 71374 von Lego. So, den packe ich hier mal runter. Und eine Tüte ist mir runtergefallen. So. Ja, das macht Lego ja mittlerweile auch so mit diesen Bauabschnittstüten, was ich auch total gut finde. Dann machen wir den Karton auf. Noch mehr Lego drin. So. Ah ja, die Anleitung. Und da sieht man auch Aufkleber. Dann habe ich jetzt die ersten vier Bauabschnitte hier liegen. Und die Anleitung packen wir jetzt aus. Ich kann hier nochmal mein Kabel reinmachen. So. Damit ich hier auch ordentlich angezogen bin. Mache ich auch mal mit diesem Messer. Oh, das riecht nach ganz frischem Print. <lacht> Nicht unbedingt gut. Ja, und Leute, das sind die einzigen Aufkleber im ganzen Set. Also, das ist einmal auf, der, auf dem Spiel. Hier sieht man es auch noch mal. Super Mario Brothers. So heißt es, lag ich richtig. Und das ist hinten auf dem Fernseher, ja, die Beschreibung des Fernsehers. Low-Tech Color TV. Ist da auch ein Baujahr angegeben? Ja 
83. Ja. Manufactured Japan, in Japan 15.07.1983. Und das könnte das Release-Datum von der Konsole sein. Wobei, ich glaube nicht 83. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wann das NES nochmal genau rausgekommen ist. Ich bin der Meinung, das war eher sowas wie 89. Bin ich der Meinung. Gut, der Fernseher ist von 83. Und was natürlich geil wäre, wenn es diesen Fernseher wirklich gegeben hat. Das wäre natürlich auch nochmal interessant. Lotech 1310. Color TV Receiver. Gut. Dann haben wir zwei Anleitungen. Einmal für die Konsole selbst, den Controller und das Spiel. So sieht es von vorne aus, so sieht es von hinten aus. Und dann haben wir noch mal eine Anleitung für den Fernseher. Das sieht so aus. Und auf der Rückseite ist irgendwie Werbung. Oder was ist das hier? Ja, ist Werbung. Was ist eins? Ah, cool. Das ist auch cool. Hier sieht man so ein paar Spiele von damals. Mario Brothers, Donkey Kong, Zelda, Excite Bike, Metroid. 70 Games launched alongside the Nintendo Entertainment System in Klammern NES Console in 1985. Da haben wir es. And one of them, a game called Super Mario Bros, would redefine what home video games could be. Also, Mario got his start in the arcade hit Donkey Kong. It was his adventure through the Mushroom Kingdom that truly set the stage for many more fresh experiences from Nintendo and its publishing partners that would help define video gaming for decades to come. Genau. Mario hatte seinen Ursprung, für alle, die das noch nicht wissen, in dem Spiel Donkey Kong. Und man sieht das ja auch, und das kennt bestimmt auch jeder, denke ich mal, zumindest wenn ihr jetzt hier zu diesem Video eingeschaltet habt, könnte das gut sein. Hier sieht man eben so ein Level von Donkey Kong. Und Mario war da eben der äh, Protagonist sozusagen, der Hauptdarsteller. Ja, dann legendär Zelda halt, natürlich Metroid, keine Frage. Hier sieht man das ähm, Level, was man baut für den Fernseher, was man dann später auch scrollen kann. Creating a classic 1980s style Lego TV with a functional scrolling screen provide to be a major challenge for the design team. Not, all, not only did all the moving parts have to work reliable and scroll without clashing, the gearing and hand crank had to turn smoothly and consistently. The team created an automated test rig and carried out a 20-hour scrolling test before they were satisfied. On the console, the game pack holder was also re rigorously tested, being pushed 8000 times in a row to ensure the mechanical design was durable enough. Geil. Also die haben das, den Fernseher, äh, was da drauf laufen kann, haben sie 20 Stunden am Stück sozusagen laufen lassen, ohne Probleme. Und die Funktion, wie man das Spiel ein- und auslegen kann in, dem, in der Konsole, haben sie 8000 Mal gemacht. Also mit so einer Vorrichtung, so einer automatischen, ne? aber so ein Dauertest. Genau, hier seht ihr dann noch die Möglichkeit, was ich meinte. Das ist das zweite Set, was jetzt von Lego erschienen ist. Der, und das richtet sich einfach mehr an Kinder auch. Der Mario, mit dem man so richtig dann so spielen kann und der hat hier so animierte Augen und so ein hier ein Display und macht Geräusche. Den kann man auf dieses Set draufsetzen, oben auf den Fernseher. Und wenn man dann kurbelt, dann ähm, macht der Musik und auch noch die Geräusche zum Level passen sozusagen. Diese Springgeräusche und sowas alles. Ja... Ich weiß nicht, ob ich mir das hole. Ich sag mal, für dieses Set finde ich es auch ganz witzig, aber ich mag dieses, das Set alleine nicht so. Also da bin ich jetzt gar nicht so angefasst. Also es ist ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht, kann man sagen. 
zwischen dem, wie ich da so emotional involviert bin und diesem anderen. Also das finde ich nicht so toll und das hier finde ich richtig geil. Ist eben auch an Erwachsenen gerichtet. Ne? Gut, das ist die Bauanleitung für den Fernseher. Ich würde aber mit der Konsole starten. Ja, ich würde mit der Konsole starten. Ach, und hier ist dann auch noch was. Cool. Original Bilder von dem von dem NES in Amerika, wie es da erschienen ist. Und hier 2020 erwachsene Leute, die mit einem Nachbau in Lego spielen. Ja, die tun hier halt so, als ob das funktionieren würde, ne? Aber gut. Hier sind aber auch noch Texte. Nintendo Entertainment System NES launched in the US in 1985 has set the foundation of the current video game industry in the West and introduced millions of players to the compelling worlds of Mario, Zelda, Metroid and more. Now held in high esteem by gamers all over the world, it's still the control deck that puts you in control of incredible fun. Ja. Ach, das sind die Lego Designers. Oder ja, Designers, also Designer. Cool. Das sind die Lego Designer, die man hier auf dem Foto sieht. Uh, Derry McGabe, Pablo Gonzalez und Leon Pienborg. Die haben das designt. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool. So, hier ist noch ein Text. When we set out the recreate this classic TV and console combo, we wanted to do more than just build models that looked the part. We also wanted them to be packed with features and functions from the originals. That was small but authentic details such as input-output slots. Antennas and controls are there. And why you can place a game pack in the console, change channels on the TV and watch a moving image. Also ihnen war ganz wichtig, nicht nur ein Modell einfach zum Hinstellen nachzubauen, sondern auch Funktionen reinzubauen, wie eben diesen Fernseher, wo das Level läuft, ähm, dass man das Game Cartridge hier einsetzen kann. Dann am Fernseher sind wohl auch die Drehknöpfe alle beweglich und so, da kann man was drücken und drehen. Und an dem... An der Konsole selber sind alle Anschlüsse dargestellt, In- und Outs und so weiter. Cool. Cool. Ey. Gut, hier gibt es noch, noch ein, zwei Texte. Ja, die Lego-Designer bei der Arbeit hier quasi. Auch cool. In the early 1980s, the team at Nintendo set an ambitious goal to develop a new cartridge-based video game console that would, that would deliver experience that were then available only on powerful arcade counterparts. The NES would go on not only to offer the thrill of arcade games in the home, but to usher in entirely new types of experience. Ja, also ne, das, das, das große Neue damals war eben, dass diese Konsole für zu Hause war mit verschiedenen Spielen, also mit wechselbaren Spielen. Das war eigentlich das Besondere, die Cartridges. Ich habe nicht nur ein Gerät gekauft, wo fünf Spiele schon drauf waren, sondern ich konnte unendlich viele neue Spiele da reinpacken. Genau. It was Lego Designers Pablo Gonzalez, Leon Pianenberg und Derry McGabe who took up the challenge of creating Lego, repl Lego replicas of both the NES and the retro-styled 1980s TV. Luckily, the size of a number of existing Lego elements matched closely with key visual details on the original console and controller, allowing the designers to construct models that were as close to true to scale as possible. The TV, while not the TV, While not one-to-one, -one, actually matches the interest in structural drawings in the ori original booklet that came with the NES when it launched. Ach so. Also, ähm, genau. Erstmal, die Lego-Designer hatten Glück, dass viele Steine schon Lego hatte. Die mussten nicht oder gar keine Sondersteine machen, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob Sondersteine dabei sind, aber es klingt so, als ob so gut wie gar nichts Sondersteine ist. Und der Fernseher, der hierbei ist als Modell, ist wohl als Abbildung in dem Original, ähm, in, in, in einem Originaldokument von der Konsole vorhanden. 
ist nicht 1 zu 1, genau, also der Fernseher ist natürlich nicht im 1 zu 1 Maßstab. Und hier Drawings in the original booklet that came, also ein Booklet, irgendein Booklet-Anleitung oder keine Ahnung, was bei der Konsole damals mit dabei war. Da war dieser Fernseher abgebildet. Cool. Um, how successful were the Lego designers? Sim simply pick up the controller and experience how your muscle memory kicks in. All the control and buttons are exactly where your thumbs remember them to be. Ja, also die sagen, wenn du den Controller in der Hand hältst, sozusagen sollte sich das so anfühlen, wie man das kennt von dem Controller. Das können wir auch nochmal zum Schluss vergleichen. Ich habe, wie gesagt, die Originalkonsole da und ich habe auch die Mini-Konsole da. Da ist der Controller zumindest eins zu eins wie früher. Jo, und dann bauen wir jetzt Lego. So, danke bis hierhin. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen weiter bauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und auf jeden Fall stelle ich euch das Set natürlich komplett fertig vor, keine Frage. Und ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ähm, schaut nochmal auf meinem Kanal, wenn ihr Bock habt. Ja, empfehlt mich weiter und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin.